புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் சிகரம் தொட்ட மனிதர்களை வந்து சந்தித்து சந்தித்து வாழ்க்கையினுடைய பக்குவத்தை அவங்களின் அனுபவத்தின் மூலமாக நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மென்மையான மனிதி இங்கே வந்திருக்காங்க இவங்களுடைய கற்பனை வளத்திற்கு வந்து அளவே கிடையாது வான் அளவு அப்படின்ற அளவுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து சிந்திக்க ஆரம்பித்த ஒரு பெண்மணி ஸோ பார்க் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் இதனுடைய சிஇஓ டாக்டர் அனுஷா ரவி நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப இனிமையாக பேசுகிறாங்க கல்வி அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத உணர்ந்த ஒரு அருமையான குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய பின்னணியை பற்றி அவங்ககிட்ட பேசி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஸோ எங்களுக்காக வந்து திருப்பூர்லேருந்து நீங்கள் கிளம்பி வந்திருக்கீங்க பட் நீங்கள் உங்களுடைய பின்னணியை தெரிந்த நிறைய நபர்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சிருப்பாங்க நிறைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயம் உலகறியணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சி ஸோ உங்களுடைய சைல்டுஹுட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேம் நான் பிறந்தது திருப்பூரில் தான் ஸோ அங்கேயே என்னோட பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க நைன்டீன் செவன்ட்டியில் ஸோ அங்கேயே தான் என்னுடைய கல்வி பயணம் ஆரம்பித்தது ஓகே அம்மா வந்து நீங்கள் அம்மானு கூப்பிட்ருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து பிரேமா டீச்சர் பிரேமா டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் தான் ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்குமே அதுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து அங்கே படித்தவங்க இப்போ திருப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அபவ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் தான் படிச்சிருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஃபிஃப்டியத் இயர் இட் இஸ் செலிப்ரேட்டிங் ஸோ நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னால் இருந்து நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கும் பிரேமா மேடம் சொன்னாங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடோட்ட தேர் தேர் தே ரியலி லைக் அந்த ஒரு அவங்க அப்போ அந்த புதுமையாக அங்கே நிறைய பண்ண விஷயங்கள் அவங்க லைஃப்பை எப்படி மாற்றிருக்கு இன்றைக்கும் என்னை எங்காவது பார்க்கும்போது சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இட்ஸ் வெரி கிராட்டிஃபைங் டு பி இன் திஸ் எஜுகேஷன் சைல்டுஹுட்டில் அம்மா அப்பாவை பார்த்து நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்களாக இருக்கும் அவங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன நிறைய விஷயம் எஸ்பெஷலி மை மதர் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யாரையும் நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத எனக்கு நிறைய சின்ன வயசுலேருந்தே எடுத்துக்காட்டா அவங்க லைஃபே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வெரி பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது முக்கியமாக மக் ஐ மீன் யூ ஆர் டு பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் பீப்புள் அவங்கள நடத்துகிற விதம் இது எல்லாமே அவங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது தான் ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி எந்த சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் அதை என்ன ஆயிரும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடோட ஷி யூஸ் டு ஒர்க் ரொம்ப ஒரு சுச்சுவேஷனில் திடீர்னு ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வரலன்னா கூட அவங்களே இறங்கி அந்த ஒர்க் எல்லாம் செஞ்சிருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் நான் சொல்லுவேன் ஐ திங்க் ஒரு ஐ செல்ஃப் டயக்னோஸ் வித் மை மை செல்ஃப் வித் என்ன ஒரு ரேர் கண்டிஷன் கால்டு எஸ்டபிள்யூஜி அப்படிமே இட்ஸ் கால் ஸ்ட்ராங் விமன் ஜீன் ஸோ அது வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸ்ட்ராங் விமன் ஜீன் அது எல்லா விமனுக்குள்ளேயும் இருக்கு பட் இட் டசன்ட் கம் அவுட் ஸோ அந்த ஜீன் வந்து எனக்கு அம்மா கிட்ட வந்து <laughs> அதாவது எல்லாத்துலேயும் ஈடுபடணும்னு நினச்சாங்க பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தி ஃபோர்ஸ் மீ டு டூ எனி திங் அதாவது ஒரு இப்போ நான் எஜுகேஷனில் இன்னும் க ஸ்கூல்ஸில் ஃபாலோ பண்ணுறதும் அதே தான் அதாவது நீங்கள் எந்த குழந்தையும் இதை தான் பண்ணணும் இதை தான் பண்ணணும்னு சொல்லாமல் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்து அவங்கள வந்து ஷைன் பண்ண வைக்கணும் எது அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து எடுத்துக்குவாங்க அதுதான் எனக்கும் நடந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் எப்பவும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் அந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் அது காம்படிஷனில் ஒரு மார்க்கில் அரை மார்க்கில் போகும் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஒன் ஆஃப் மை ஆன்ஸ் வெட்டிங் அது கூட நான் வரமாட்டேன் எக்ஸாம் மிஸ் பண்ண ரேங்க் போயிடும்னு அழுதுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் டு பீங்க பட் இட்ஸ் ஆல் அவங்க யாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ண கிடையாது இது டோட்டலாக நம்ம கிட்ட இருந்து வந்து ஆனால் எது செஞ்சாலும் கரெக்டாக செய்யணும் நல்லா செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து தே யூஸ் டு இன்ஸ்டல் அண்ட் டோட்டல் ஃப்ரீடம் இப்போ நான் வந்து நிறைய யூஸ் டு ரீட் மேகசின்ஸ் அப்போ இந்த கல்கண்டு முத்தாரம் இப்போல்லாம் இன்டர்நெட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வி ஹாவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் அதில் வரும் நிறைய வரும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்
அதையும் விட நீங்க இன்னொரு ஒரு நபரை வந்து ரொம்ப காதலிச்சிருக்கீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த காதலை பத்தி கண்டிப்பா நம்ம பேசணும் இதுதான் வந்து கணினி காதல் அப்படின்னு சொல்லணும் கம்ப்யூட்டர் மேல உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய கிரேஸ் ஏன் வந்தது மேம் அது அதான் ஐ திங்க் ஒரு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி ஒரு நல்ல ஒரு ஏசி ரூம்ல ஸ்கூல்ல யூனோ தோஸ் டேஸ் ஏசி எல்லாம் இருக்காது ஸோ இந்த ரூம்ல மட்டும் போனால் ஒரு ஏசி ரூம் இருக்கும் உள்ள போகணும்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வேணும் ஸோ அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இது அப்படி போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணால் அது ஒரு எல்லாரும் பார்ப்பாங்க ஓ யூ ஒர்க் இன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெப்பாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் ஸோ டு ஒர்க் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ அது ஒர்க் பண்ண பண்ண ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் என் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு க்ரியேஷன் மாதிரி அதோட ரிசல்ட் வரும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் கிரியேஷன் இட் இஸ் ஐ திங்க் தட் கேவ் மீ த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நான் எப்போவுமே வந்து சில வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் வந்து தானாக நடக்கும் அதுலேருந்து நம்ம அப்சர்வேஷன் எடுத்து வி கேன் சி இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கடந்து வந்த பாதை பார்த்தாலே அவங்களுடைய நேச்சர் வந்து அவங்க செலெக்ஷன் பண்ண அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ யூ கேன் கனெக்ட் த டாட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி பார்த்தா புதிய விஷயங்கள் எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஈடுபாடு இருந்திருக்கு யாரும் பண்ணாத விஷயத்தை செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் வந்து சின்னதுலேருந்தே இருந்திருக்குங்கிறதே எனக்கு இப்போ புரியுது இப்போ இந்த இன்ஸ்டியூஷனுடைய ஐம்பதாவது இந்த பொன் விழாவிலும் கூட நீங்கள் புதிய விஷயங்களை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அந்த முயற்சியை இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த காதல் வந்து இன்றைக்குமே அது வந்து ஒரு தொடர் காதலாக யாருக்கு அமையும் காதல் வந்து ஒன்று முடியணும் இல்லைனா திருமணம் ஆகணும் பட் உங்களுடைய காதல் மட்டும் எவர் கிரீன் காதலாக போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ பிஹெச்டி வரைக்கும் நீங்கள் போயிருக்கீங்க ஸோ அதில் உங்களுடைய அந்த எஜுகேஷன் கெரியரில் அந்த பயணம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஐ வாஸ் ஐ திங்க் டிட் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடித்தேன் ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் எம்எஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸில் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஏன்னா காலேஜில் நிறைய பேர் போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த ஆர்வத்தில் சரி எக்ஸாம்லாம் எழுதி ஸோ ஐ வென்ட் டு யூஎஸ் ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் நான் சொன்னேன் அப்படியே அந்த டாட் டாட்ஸாக போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இமீடியட்லி ஐ டிட் ப்ரோக்ராம் கோல்டு ஏர்லைன் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது ஒன்று பண்ணேன் ஸோ இது பார்த்துட்டு என்னுடைய கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய அந்த டைமில் பயங்கர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் யூஎஸ் வென் ஐ கிராஜுவேட்டட் ஸோ அப்போ பார்த்தா நான் ஜஸ்ட் ரெசுமே போட்டுட்டு இந்தியா வந்துட்டேன் சேட்டில் இருந்தேன் ஸோ சேட்டில் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லா பெரிய கம்பெனிஸும் இருக்குது ஸோ தேவர் ட்ரைங் டு மைக்ரோசாஃப்டில் ரெண்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் ரெண்டுமே கிடச்சிருச்சு ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அப்போ இட் வாஸ் கோல்ட் டென்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஸோ இது இவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஒயிட் பேஜில் ஒரு வெப்சைட் இருந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து ஏர்பிளைனில் இன்டர்நெட் போடுற ப்ராஜெக்ட் இது மட்டும்தான் போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஸோ ஆமாம் பிடிக்கும் ஸோ புதுசாக தான் பண்ணணும் இது வரைக்கும் யாரும் செஞ்சதில்லை ஸோ தட் இஸ் வாட் அட்ராக்டட் டு மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சைன் மைக்ரோசாஃப்டில் எடுக்காமல் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தென் ஐ said uh, no idu enak pidichirukku so mm. i was employee number 25 in that okay. company okay so and the edathiliyum neenga correct ah choose pannirkeenga neenga sonna maadhiri nammude interest edendra paathu nature therinjirudhu kandipa adu choose panninga adhula endha alavuk ungalude succeed irundhathu ungalude first success nudaiya taste epdi irundhathu first success was company success itself okay. because we had to put internet on the airplane adhu varaikku yaarume senja seiyadhu oru vishayam adhu epdina oru we had to put a computer on the airplane and it is uh, providing uh, net connectivity to the ground okay. so idha vand implement panni first first flight innu on the boarding pass ellathukku frame panni koduthirukanga enoda mm-hmm. office la irukku adhula and the company la seindhadanaala because i joined early mm-hmm. so or 2 3 years la vand ella airlines different countries la irundhanaala i was consulting for all the airlines okay. so i traveled around 25 30 countries wow. within 2 years Super. so that opportunity i got padippu abrindradhu evlo mukkiyam adhu vand குறிப்பா பெண்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம்ன்றத உணர்த்தி இருக்கீங்க சோ அந்த கல்வியை எல்லாருக்குமே கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்ற உங்களுடைய தாயாரினுடைய எண்ணத்துல தான் இப்ப நீங்க வந்து பயணம் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க சோ பிரேமா மெட்ரிகுலேஷன் அப்படின்றது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த ஸ்டார்ட் அப் எப்படி இருந்தது அது நீங்க பாத்துருப்பீங்க இல்லையா அங்கிருந்து இந்த பார்க்
போன ரூம்லேருந்து வெளியே வந்து இடது எல்பி கிளாஸ் ரூம்ஸ் பெட்ரூம்லேருந்து வெளியே வந்தால் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கும் கிரவுண்ட் அங்கேயே இருக்கும் சில்ட்ரன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் நெவர் லோன்லி ஆல்வேஸ் த எல்பி பீப்புள் டு டேக் கேர் ஒரு ஒரு கிங்டம் மாதிரி தான் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ எல்லாமே அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் அதாவது பீப்புள் கூட கனெக்ட் ஆகிற விதம் இதெல்லாம் தான் அவங்கள ஸ்பெஷலைஸ்டாக கொண்டு வந்துச்சு ஸோ தேவர் ஆல்சோ பயனியர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் இருந்து இருப்போர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாலிடெக்னிக் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் பாலிடெக்னிக் ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ஸோ சேர்மன் டாக்டர் ரவி அவங்க வந்து டேட் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் த ஃபஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் எயிட்டி ஃபோரில் இது கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூரில் ஸோ திருப்பூரில் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது தென் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் இன் திருப்பூர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜேர்னி தமிழ்நாடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எயிட்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து இன்னும் இன்னும் இன்னோவேட்டிவாக எதாவது பண்ணும் அப்படிங்கும்போது திஸ் பார்க் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அது காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பார்க் இந்த நேம் எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க அது எல்லாருக்குமே கியூரியாசிட்டி இருக்கும் பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அக்ரனிம் ஃபார் ஆல் ஓர் நேம்ஸ் இந்த ஃபேமிலி பி ஃபார் பிரேமா Uh, a for anusha with okay. me and ravi is dad okay. and karthik is my brother wow. so <laughs> so this is how park was formed every so, this is the thing panna they are appa amma appa and he's a english Anna, major ana pen manigal rendu peru munna ninne aangal pinnadi ninne support kuduthirukanga paringa park ku super super that respect is always there okay. like that's that's i think uh, that's 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 that
பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்தியாவுக்கு வந்தேன் பட் தென் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிற ஒரு அந்த தருணத்தில் சரி காலேஜில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ கூட ஐ ஸ்டார்ட் கோயிங் டு காலேஜ் ஸோ அந்த டைமில் பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சு ஸோ அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸோ ஒரு ஆட்டோ டிரைவருடைய மகன் அவர் வந்து எல்லா ரவுண்ட்லேயும் செலக்ட் ஆகிட்டார் கோயம்புத்தூர்லேயே மூணே மூணு மாணவர்களும் அந்த கம்பெனி செலக்ட் பண்ணாங்க ஆர்என்டிக்கு ஆட்டோமொபைல் இதில் கம்பெனியில் ஸோ அந்த பையன் வந்து ஹீ காட் செலக்டட் பட் அவனுடைய இங்கிலீஷ் வந்து அப்போ இது வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலுக்கு முன்னால் அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தே ஃபெல்ட் ஸோ நான் சொன்னால் ஒரு அவங்க செலக்ட் பண்ண டைம் ஃபெப்ரவரி நம்ம வந்து நம்ம அவங்க ஜாயின் பண்ண போகிறது ஆகஸ்டில் ஸோ அதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து காலேஜில் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்டார்டிங் சேலரியில் உடனடியாக அந்த பையனுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சது அப்போ ஸோ ஒரு சேஞ்ச் தட் கேன் ஹேப்பன் பிகாஸ் வி வ தேர் அட் தட் டைம் ரைட் டைம் ஸோ அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இப்போலாம் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்து அதை கொடுத்து அவங்க மாணவர்களை வந்து ஏன்னா ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் எல்லா விதமான மாணவர்களும் வர்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோர்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஏரோனோட்டிக்ஸ் இப்போ ஏரோனோட்டிக்ஸ்னாலே பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரோ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இருபத்தி ரெண்டு பேர் பக்கம் இந்த டிஆர்டிஓ இஸ்ரோவில் மங்கல்யான் ப்ராஜெக்ட் சந்திரயான் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்ருக்காங்க இந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட இந்தியா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிஎஸ்சி இருக்குது பி இன் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலே நம்ம காலேஜில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து படித்த மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டூயிங் ஸோ வெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் முடித்த மாணவர் போல போலண்டில் போயிட்டு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு நவ் ஹீஸ் ஹேவிங் அரௌண்ட் ட்வெண்ட்டி கம்பெனிஸ் டு டூ வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அவர் அங்கே வந்து கோல்டு மெடல் ஐ மீன் ஹையஸ்ட் ரேங்க் இன் போலண்ட் ஸோ இது வாங்கிட்டு இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து ஹீஸ் பிகம் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் அப்புறம் இ ரீசைக்ளிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் கூட சேர்ந்து ஒன் ஆஃப் அவர் அலுமினா இஸ் ஒர்க்கிங் ஹீ இஸ் டூயிங் இ ரீசைக்ளிங் கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்கே அது பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அதாவது எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் சொசைட்டி சேஞ்சுக்காக நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது தான் வந்து எனர்ஜைசிங் ஸோ வென் யூ ஹியர் அ சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஈவன் டெஃபினெட்லி வி வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் தேம் ஃபார் ஆல் சுச்சுவேஷன்ஸ் பட் அவங்க அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த சக்ஸஸ் இவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் நாட் வித்வுட் சேலஞ்சஸ் ஸோ ஈவன் தட் இ ரீசைக்ளிங் கம்பெனி அவங்களுக்கு ஃபண்ட் ரைசிங் இது எல்லாத்துக்குமே சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ வி ஹெல்ப் தம் அவுட் வி மார்லி சப்போர்ட் தெம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இந்த சூரரை போட்டு படம் பார்த்துட்டு ஒரு டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேம் ஃபார் சம் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் இப்போ டூ த்ரீ வீக்ஸ் பேக் ஸோ பசங்கக்கிட்ட இப்போ தேர்ட் இயரில் இருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவங்க திஸ் இன்னும் தி ஐடியா தட் தி ஹேவ் இஸ் வெரி வெரி எனர்ஜைசிங் ஸோ வாட் சடனாக என்ன பண்ணணும்னு கேட்டோன்னா நீங்கள் ஒன் ருப்பிக்கு ஏர் ட்ராவல் தான் அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க நாங்கள் வந்து ஒன் ருப்பி அவர் லோ காஸ்டில் ஸ்பேஸ் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் இதே மாதிரி தான் சிரிச்சிட்டேன் பட் ஐ டோல் தெம் வென் சம்படி லாஃப் சட் யோ முதல்ல யாராவது உன்னோட ஐடியா பார்த்து சிரிச்சாங்கன்னா அது ரொம்ப நல்ல ஐடியான்னு அர்த்தம் ஸோ யூ ஹாவ் அ கிரேசி ஐடியா பட் தட் இஸ் வாட் பிகம்ஸ் த ஃபியூச்சர் ஸோ அது பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கும் இன்னைக்கு எல்லாமே செல்ஃபோனில் வந்துடுச்சு வாட் இஸ் நாட் தேர் ஸோ டெக்னாலஜி ஹேஸ் எவ்ரி திங் சினிமா வந்துச்சு யூடியூப்பில் எல்லாமே பார்க்க முடியாத விஷயங்களில் ஃபோட்டோ கேமராவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு உங்களுடைய டிவி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு காலேஜ் போய் <laughs> ஸோ இது வந்து கிண்டர் கார்டன்லேருந்து இப்போது குளோபல் ஸ்கூல்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு பார்க் குளோபல் ஸ்கூல் இங்கே சென்னையில் ப்ளஸ் கோயம்புத்தூரில் எல்லாம் ஸோ இந்த ஸ்கூல் 
வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ என்னுடைய அனுபவங்கள் வெளிநாட்டில் வாழ்ந்த அனுபவங்கள் உலகம் பூரா போன பார்த்த விஷயங்கள் இது எல்லாமே சில்ட்ரனுக்கு என்ன தேவை இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ப்ராக்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டில் இல்லை எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸில் பார்க்கக்கூடிய கல்வி மட்டும் பற்றாது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷனாக என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் அது ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து எப்படி அதாவது எல்லா டைமுமே நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்னா தே வில் டேக் இட் ஒரு ஒரு தடவை தோற்றா இன்னொரு தடவை ஜெயிப்போங்கிறது நேச்சுரல் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பிரிட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் கொடுக்கணும் அப்புறம் நல்லது கேட்டது நம்ம எவ் எவ்வளோ தான் குழந்தைகள ஒரு சில்ட்ரன் இஃப் யூ ப்ரொடெக்ட் தெம் ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் மை லைஃப் ஜேர்னி ஆல்சோ இப்போ அது ஃப்ரீடம் கொடுக்கும்போது ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நெட் ஓகே ஸோ அதை எடுத்திங்கன்னா அது ந எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண பண்ண அதில் ஆர்வம் ஜாஸ்தி தான் ஆகும் குழந்தைகளுக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ண சொல்லித்தரணும் ஸோ மேக்கிங் த மோர்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரிப்போர்ட் கார்ட்லேயோ இல்லை எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ்லேயோ காமிக்க முடியாது ஸோ இதையெல்லாம் இன்கல்கேட் பண்ணுறது தான் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லி so we are trying to do the best so okay. in the global institutions plus ipa uh, irukra engineering students ellathukume vande or skill based and holistic approach oda mm. education for the future அப்படி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி டெக்னாலஜி ரோபோட்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் த்ரீ டி பிரிண்டிங் பேசுகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது வாட் டூ வி டூ வித் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் வித் ஹியூமனிட்டி மனித நேயத்தோடு குழந்தைகள் வளரணும் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் மிஸ்ஸிங் ஐ திங்க் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் ஸ்கூலில் படித்தவங்களாம் சிவிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு விஷயத்த எப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு அதெல்லாம் இப்போ இல்லவே இல்லை சிலபஸில் ஸோ இதெல்லாமே சொல்லித்தர வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ கல்வியுடைய நோக்கம் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் தெம் ஃபார் அ ஜாப் இட் இஸ் பியாண்ட் தட் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட இன்னும் பல வருஷங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அவர் ஜேர்னி வில் கண்டினியூ ஹோப்ஃபுல்லி இப்போ அறிவியல் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களையும் மாணவர்கள் தனக்குத்தானே கற்றுக்கிறாங்க கற்றுக்கிறதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டி கேஜெட்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்தீங்கன்னா எல்கேஜிலே தே வில் நோ ஹவு டு பட் அந்த மனம் சார்ந்த அந்த வாழ்வியல் சார்ந்த விஷயங்கள் வாழ்த்துக்கள்ங்களுக்கும் <laughs> 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 நீங்க எப்படி குழந்தைகளை சூழ்ந்து வளர்ந்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் அவங்களும் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்களும் உங்களுடைய இந்த பயணத்துக்குள்ள இணையணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற எதிர்கால சமுதாயத்துக்கும் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என்ன சொல்லணுமோ பிளீஸ் சொல்லுங்க இங்க இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்க அத்தனை பேருக்குள்ளையும் ஒரு திறமை இருக்கு ஸோ எஸ்பெஷலி சின்ன குழந்தைகள் மாணவர்கள் ஐந்தில் விளையாது ஐம்பதில் விளையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் அதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தா அந்த குழந்தை ஷைன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கல்விங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அதுதான் ரொம்ப அவங்களுடைய ஃப்யூச்சருக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கலாம் சார் சொல்கிற மாதிரி ஸ்மால் எய்ம் இஸ் அ க்ரைம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது உங்களால் பெரிய பெரிய விஷயங்களை செய்ய முடிஞ்சும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் அதை அடக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் தப்புன்னு கூட சொல்ல குற்றம்னு சொல்கிறாரு ஸோ நான் ஆல்சோ பிலீவ் இஃப் யூ சி ஒரு ஒரு சின்ன விதை போட்டிங்கன்னா ஒரு மரம் வரும் எங்கேயோ கல்லுக்குள்ளே முளைச்சிருக்கோம் ரோட்டில் முளைச்சிருக்கோம் யூ கே ஃப்ளவர் இருக்கும் நிறைய இந்த ஃபேஸ்புக்கில்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ஸோ அது மாதிரி தான் லைஃப் வந்து எங்கே வேணால் த்ரைவ் ஆகலாம் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் த்ரைவ் ஆகலாம் டோன்ட் லூஸ் ஹார்ட் எப்போவுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு யூ டேக் சார்ஜ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அண்ட் தே கேன் அச்சீவ் வாட் எவர் தே வாண்ட் அண்ட் பெற்றோர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா மாணவர்கள் சுதந்திரமாக இருக்க அலோவ் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் உங்கள் அர அணு அரவணைப்போடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கண் அதுதான் இந்தியாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் நம்மளுக்கும் பெற்றோர்களுடைய அரவணைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது கண்ட்ரோலை நம்ம பண்ணக்கூடாது ஒரு அன்பான விதத்தில் அவங்கள நம்ம கூட வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க் குரூப் ஆஃப் 
இன்ஸ்டியூஷனுடைய நோக்கம் வந்து வெறும் படிப்பாக அந்த மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்து எங்களுடைய இதை முடிச்சிடுறோன்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநருடைய மகனுக்கு என்ன தேவைன்றதை பார்த்து அதுக்கு நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உதவுவோம்னு அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க இதுதான் வந்து ஒரு முழுமையான கல்வி முழுமையான இன்ஸ்டியூஷன் அது வந்து தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக செயல்படணும் எல்லா இடத்துலையும் அது வந்து சிறகை விரித்து பறக்கணும் அப்படின்ற வாழ்த்துக்களை நாங்களும் தெரிவிக்கிறோம் மேம் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் நன்றி மேம் நன்றி ஸோ ஐம்பதாவது பொன் விழா ஆண்டை சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்க இந்த பார்க் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நம்மளுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மேம் கிட்ட பேசினதுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் காதல் அப்படின்ற விஷயம் என்றைக்கும் நம்ம கையை விட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனாக இருக்கணும் நம்ம கல்வியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த காதல் எப்பவுமே நம்ம கைக்குள்ளே அழகாக இருக்கும் அதை நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டும் இருக்கலாம் அடுத்தடுத்து அதை வளர்த்து கொண்டும் போகலாம் நீங்கள் செய்கிற வேலையை நீங்கள் படிக்கிற படிப்பை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனை காதல் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு டாக்டர் அனுஷா ரவி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க காதலிப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்